नमस्ते वेलकम टू टीवी फाइव बिजनेस वीकेंड गत को वारोना वैरस कलकल तो दिगा पड़ मार्के मेरा को प्रपंच व्याप्त करोना व्यापति वेगन तग्तने अच्ना लोयर लैवल्स ग्लोबल मार्के रिकवरी वा अंश मन मार्के सपोर्ट इच्छाई डालर् पतन को प्रतिकूल प्रभाव चूपना अधिगमी निफ्टी कीलक स्थाई अगर तुम पाइं एगवकू चेरक केन्द्र मोसारी उदीपन पैकेज प्रकट अच्नल तो तीव्र वरीदुड़क मध्य देशीय मार्के लाभाल तो मुगसाई महवीर जयंती गुड फ्रैडे सदर्भंग सवेद मूड रोज परम मंगल गुरव मार्के भारी को मदत लभ बुधवार सूची नष्ट तो मुगसाई मोतमीद रे नर्वा देशीय मार्के तारी लाभाल नमोदेशाई निफ्टी मल्ल तुम्हें मुगे इक मोतमीद से मूड वेल ईद अरविंद निफ्टी वे इन लाभ पड़ा इक आटो इंडेक्स टाप स्पीड दूसरे रेल पन्द्री सैप्टर तरह आटो इंडेक्स भारी तारी का विशेष आचीतूची आलोचन अवसर चलाफली मन की चला शार कवरिंग मैसे शार कवरिंग वाली काबटे मार्केट आलमोस्ट थी क्लोज टू नई थौज वन हड्रेड दाक निफ्टी पे अलग चाल क्या मिड अं स्मा क्या सैगेंट बनाई डेफिटली तौंद पड़े को टाइम ई डों थिंक सो बट कोई सैक्टर्स मन गमन गत अंत लास्ट थ्री टू सिक्स मंथ मन वा लाइक फार्मा एफ एमसीजी डेफिटली लास्ट वन टू टू वीक्स करेक्ट कॉलेट ना उद्देश्य में एफ एमसीजी को पकन बैठी फार्मा मीद का एव्री डिक्लाइन तक फार्मा शेर्स अभी चाल आचीतूची को अभी अक्रॉस द बोर्ड फार्मा शेर्स को अवसर लेकिन इकड़ा करे अवकाश होबी राबो रोज को नई करोना वैरस बाधा नीचे मन बैठक पड़ता प्रपंच व्याप्त अन्नी देश मन दूध केस हास्पलेशन तंबर आफ डेथ लेवन न्यूज वर्वा Definitely, I think there will be a renewed buying. After that, matter of which the completely short covering. In that case, if that go, which is the totally now this is a matter of massive short covering and not a serious buying. I need to check on it. In that case, last one to one and a half month, two months, lo FIS, very good selling. Yes, sir. Domestic institutions, center support, just now. I need. This only add to that. Cut that. Cut that. Again. इनवेस्ट बइंग सो राबे रोज इन अंड वेल हईजी इवन चाल प्रा मुख्यता वस्तु प्रपंच व्याप्त गवर्नमेंट अंदर सैक्टर चाल भारी डबूल वाल खर्च पेटा इनवेट पैना खर्च पेटा प्रईवेट सैक्टर और इवन गवर्नमेंट एडेड कंपनी और रिसर्च लाबोरेटरी विच आर् फंडेड बै गवर्नमेंट वीटन की चाल प्रा मुख्यता वस्तु डेफिटली हेल्थ के विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल सैक्टर ओवर द नैक्स्ट थ्री टू फाइव इयर्स इपड़ देश मत विशाख वेप चूस्त इनक कारण गत एपी प्रभु हयाटन मेटेक् जोन करोना वैर महम्मारी दाड़ चेस्ट क्लिष्ट समय में मेडिकल एक्विपेंट मैनुफाक्चर यूनिट एर्पटन मेटेक् जोन वेला वेलेटर् करोना किट्स तैयार अंदर सामर्थ्या कल मरी इला मेटेक् जोन एर्पट्टन उषि एटो ओ सारी चूद असल मंदे लेनी महम्मारी करोना वैर प्रपंच मत को नई व्याधि व्याप्ति चेस्ट इपटी अनेक देश वैद्य सदा सरपोक गिगेलाई मन देश में इपटी करोना अदनेटल विनवे महम्मारी विस्तृत रूप दाचिते मन देश में वैद्य सदा सरपोवने विषय ओपाली इलां परस्थित देश मतारी विशाख वैप चूस् प्रति रोजू वेल को करोना टेस्टल कि अच्छे सामर्थ्यम मेटेक् जोन उ असल कारण असल जोन एंटी। 
ఆగస్టు పంతొమ్మిది రెండు వేల పదహారున అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దేశంలో మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ తయారీ అతి తక్కువగా ఉందనే విషయాన్ని గ్రహించి ఎంతో ముందు చూపుతో వ్యవహరించి మెడ్టెక్ జోన్ కు శంకుస్థాపన చేశారు అలా చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా మెడ్టెక్ జోన్ కు బీజం పడగా డిసెంబర్ పదమూడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ను ప్రపంచానికి అందించే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది అదే రోజున దాదాపు ఇరవై ఐదు కంపెనీలు చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి మరో పదిహేను కంపెనీలు ఇక్కడ ప్లాంట్లు ప్రారంభించడంపై ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నాయి కేవలం ఏడాది కాలంలో నలభై కంపెనీలను విశాఖ మెరిటక్ జోన్ కు తీసుకొచ్చారు చంద్రబాబు ఆయన కన్న కళ ఇప్పుడు సాకారమవుతోంది దేశంలోని పలు కంపెనీలు కూడా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కల్పించిన రాయితీలకు ఆకర్షితులై విశాఖ మెరిటెక్ జోన్ లో తమ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చాయి మెరిటెక్ జోన్ లో తమ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశాయి కొన్ని కంపెనీలు ఆ సమయంలోనే ఉత్పత్తులను సైతం ప్రారంభించగా తర్వాత రాష్ట్రంలో అధికారం చేతులు మారడం ఈ మెట్టెక్ జోన్ భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా మార్చిందనే చెప్పాలి మరికొన్ని రోజుల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా కరోనా విజృంభణ గరిష్ట స్థాయికి చేరనుందనే అంచనాలు ఉన్న సమయంలో నెలకు అరవై వేల టెస్టింగ్ కిట్స్ ను అందించగల సామర్థ్యం మెట్టెక్ జోన్ కు ఉండడాన్ని గమనించాలి మే నెల ప్రారంభానికి మూడు లక్షల మాస్కులు ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఐదు వేల వెంటిలేటర్లు రోజుకు రెండు వేలకు పైగా కరోనా టెస్టింగ్ కిట్స్ ను తయారు చేయగల సామర్థ్యం ఈ విశాఖ మెట్టెక్ జోన్ కు సొంతం ప్రపంచం మొత్తం వెంటిలేటర్స్ కోసం ఇతర దేశాలలో అన్వేషిస్తున్న సమయంలో మన దేశంలో స్వయంగా వీటిని తయారు చేసుకోగలగడం ఎంతో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి దేశం మొత్తం మీద ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కరోనా టెస్టింగ్ కిట్లు వెంటిలేటర్లు తయారవుతున్నాయి ఇప్పటికే యాభై ఐదు నిమిషాల్లో రిపోర్టు అందించగల కరోనా టెస్టింగ్ కిట్స్ అందుబాటులోకి రాగా ఈ నెల పదిహేను నుంచి వెంటిలేటర్ల తయారీ ప్రారంభం కానుంది నెలాఖరు వరకు రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు వేల పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా కిట్లు తయారు చేస్తున్నామని మే నాటికి ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల పీపీఈ కిట్లు తయారు చేస్తామని మన అవసరాలకు ఉంచుకోగా మిగిలిన వాటిని ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపిస్తామని మెరిటెక్ జోన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఈ మెట్టెక్ జోన్ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకోవడంపై చంద్రబాబు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు దేశంలోనే తొలి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ తయారీ పార్క్ గా విశాఖపట్నంలో నెలకొల్పిన మెట్టెక్ జోన్ ప్రాధాన్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించినందుకు సంతోషం అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దూరదృష్టి ముందు చూపు ఆలోచనలే ప్రస్తుత మెట్టెక్ జోన్ పనితీరుకు నిదర్శనాలు అయితే గత పది నెలల కాలంలో దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అభివృద్ధి చేసి ఉంటే దేశానికే మెరుగైన సేవలు అందించే స్థాయిలో ఉండేది అని చంద్రబాబు అన్నారు మెట్టెక్ జోన్ లో కరోనా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల తయారీకి అనుమతించగా ఈ కిట్లను ఉపయోగించి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ పీసీఆర్ టెస్టులు చేయవచ్చు అలాగే కేవలం యాభై ఐదు నిమిషాల్లోనే టెస్ట్ ఫలితం తెలుసుకోవచ్చు ముందుగా వంద కిట్లను ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ పరిశీలనకు పంపించగా ఈ కిట్ల పనితీరును పరిశీలించిన తర్వాత వినియోగానికి అనుమతించినట్టు తెలుస్తోంది ఐసీఎంఆర్ నుంచి అనుమతులు రావడంతో ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు మెట్టెక్ జోన్ సిద్దమైంది కరోనా వైరస్ టెస్ట్ కిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా దేశం దృష్టిని తన వైపు తిప్పుకుంది విశాఖ మెట్టెక్ జోన్ నరేంద్ర మోడీ మేక్ ఇన్ ఇండియా కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన సమయంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు భవిష్యత్తులో మెడికల్ టెక్నాలజీకి ఎంతో స్కోప్ ఉందని గుర్తించి విశాఖలో మెట్టెక్ జోన్ కు రూపకల్పన చేశారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ పరిశ్రమలు ఇక్కడ ప్లాంట్లు పెట్టేలా కృషి చేశారు ఆ ఫలితంగా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలొచ్చాయి ఇప్పుడు ఆ ప్రతిఫలం కనిపిస్తోంది ఈ వారం మార్కెట్లలో రికవరీ కనిపించగా వచ్చే వారం మన స్టాక్ మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే అంచనాలను ఎనలిస్ట్ క్రాంతి అందిస్తారు వచ్చే వారం మార్కెట్స్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అంతేకాకుండా యుఎస్ మార్కెట్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ప్రభావం యుఎస్ ఎకానమీ మీద ఏ రకంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పేరోల్ డేటా యుఎస్ పేరోల్ డేటా మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా డొమెస్టిక్గా మనం ఇండియన్ మార్కెట్స్లో చూసినట్లయితే 
लाकडौन ये रकम का गवर्नमेंट हो एक्सटेंड चाहिए बहुत नहीं लाकडाउन ये रकम का गवर्नमेंट आने दे ये रकम का हैंडल चाहिए बहुत नहीं थ्रू आउट इंडिया लो एक्नेमिक कैरेडर्स लो ये रकम का इंडस्ट्री कैरेडर्स एक्नेमिक कैरेडर्स लो ये रकम का ये लाकडाउन ने गवर्नमेंट हो इंप्लीमेंट चाहिए बहुत नहीं द परिस्थितों लो ये स्टॉक्स लो ये सेक्टर्स लो इन्वेस्टर्स लो इन्वेस्ट चाहिए अन्य चूसते हैं क्या ना इन्वेस्टर्स लो वो का मोमेंटम वन नट वन स्टॉक्स लो मरियो स्टॉक्स या का वैल्यूशंस हाई का वन नट लाइट है अट वन स्टॉक्स नहीं प्रस्तुत मार्केट कंडीशंस लो एवॉइड चेंट मंच दे ये स्टॉक्स आटो सेक्टर का वैल्यूशन सु प्रस्तुत तो यह का परिस्थिति लो मार्केट परिस्थिति लो दृष्टि आ वैल्यूशन सु चला एट्रैक्टिव गा उन्हें तो मनोज जैसा कहने आटो सेक्टर्स लो इनका चला आंसर टेनी टिया नहीं तो उन्हें ये रखूंगा एक आन में बॉन्स बैक होते हैं आटो सेक्टर नंबर्स ये रखूंगा रानो न वैल्यूशंस एट्रैक्टिव होने टोंटो आठों सौ स्टॉक्स लो इन्वेस्ट चेट आने की वका टू थ्री इयर्स टाइम होराइज़न और ना इन्वेस्टर्स लो इन्वेस्ट चेट आने की मंची समय अंगा में बाउस नो एमएसएमई लकु ऊर्ट अल्लाह भिन्न चुनुंदा बंगारन धरा परिस्थिति एंटी शॉर्ट ब्रेक तरवाता मरीनी बिज प्रस्तुतम करोना वैरस दाडी कारिनंगा प्रपंच व्याप्तंगा मार्केट्लू भारीगा पतनमोधु नाई अन्नी रंगालकु चेंदिन शेरलू अनुह्य स्थायलो दिगि वस्तु नाई अयते FMCG सेक्टार मात्रम इपरिस्तितिकी भिनंगा उन्दी कोन्नी कम्पनी COVID-19 प्रड़ंतो अन्नी रंगालकु चिंदिन स्टाक्स पतन मोत्तुन्नाई अईते FMCG स्टाक्स मात्रम इ मार्केट्लो कुड आउट पर्फॉर्म चेस्तुन्नाई इ रंगनलोनी कम्पनीलू डिसेंबर त्रवमासिकम माधिरिगाने आधायालो वृद्धी नमोधु चेयवच्चनी � इदे समयनलो ग्लोबल मार्केटललो यूनीलिवर PLC 22 सातम, नेसले SCA 10 सातन चोप्पुना एडाति गरिष्ट स्थाहितो पोल्चिते दिगुवन ट्रेड आउत्तु नाई प्रस्तुतम नेलकोन्न अनिश्चित परिस्थितुल कारणंगा अनेकमंदी इन्वेस्टरलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गूड्स सेक्टार कुचिंदिन स्टॉक्स पै आसक्ति चूपत्तु नारू वीटिनी सुरक्षित पेट्टु बडुलुगा भाविस्तु नारू � नेस्ले इंडिया स्टॉक एते 3 वंदला यनभई प्रीमियां तू ट्रेड आउत्तोंदी इतर कम्पनील फलिताल तो पोल्चेकुंडा इक अंजूमर कम्पनीलू एलांटी फलितालनु अंधींच नुन्नायने अम्षम्पै इप्पुडु सर्वक्त्र आसत्ति कन्पिस्तो कंजूमर पैक लो प्रस्तम HUL नेस्ले इंडिया स्टॉक लनु फेवरेट लुगा चिप्तु नारु HUL समस्तगल एक्जिक्यूशन डिस्टिब्यूशन सामस्थ्यालु इस्टाक फ्यूचर लो कुडा पर्फाम चेगल दन चप्पडानिकी सूचिकगा चिप्तु नारु अलागे
మరోవైపు కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో దాదాపుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కుబేరుల సంపద కరిగిపోతుంటే కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ రంగం ఆధారంగా బిజినెస్ చేస్తున్న ఓ కంపెనీ అధినేత మాత్రం తన సంపదను పెంచుకోవడం విశేషం ఆయన ఎవరో కాదు అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ అధినేత రాధాకిషన్ దమాని రెండు వేల ఇరవైలో ఈయన సంపద ఐదు శాతం పెరిగి పది పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది అలాగే ఈ షేర్ ధర రెండు వేల ఇరవైలో పద్దెనిమిది శాతం పెరగడం విశేషంగా చెప్పాలి దమాని ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న డిమార్ట్ సూపర్ మార్కెట్ చైన్ అవలంబించే ప్రైస్ స్ట్రక్చర్తో పాటు ప్రస్తుతం ప్రజలు నిత్యావసరాలను నిల్వ చేసుకునేందుకు భారీగా కొనుగోలు చేయడం కూడా ఈ స్టాక్కు రాధాకిషన్ దమానికి ఉపయోగపడింది కరోనా వైరస్ ను కట్టడి చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా లాక్ డౌన్ విధించడంతో ఎకానమీ పరంగా అనేక తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడం కోసం ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల రూపాయల స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ ని కేంద్రం ప్రకటించింది రుణాలపై మారటోరియం వంటి పలు చర్యలు చేపట్టినా అత్యధికంగా నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి మాత్రం ఎలాంటి ఊరట కల్పించలేదు ఇప్పుడు చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలను ఆదుకోవడం కోసం మరో ఉద్దీపన పథకాన్ని ప్రకటించనున్నారనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి కరోనా వైరస్ బారి నుంచి బయటపడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి భారీ ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి సుమారు లక్ష కోట్ల రూపాయలతో ఆ ప్యాకేజీ ప్రకటిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమల కోసం ఆ ప్యాకేజీ ఉంటుందనే అంచనాలున్నాయి ఇప్పటికే మోదీ ప్రభుత్వం పేదల కోసం తొలి ప్యాకేజీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే సుమారు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్లతో ఆ ప్యాకేజీని విడుదల చేశారు పేదలకు కూలీలకు నేరుగా నగదు బదిలీ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ ప్యాకేజీని ప్రకటించారు అయితే పారిశ్రామిక రంగానికి కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది కానీ పూర్తి అంచనా వేసిన తర్వాతనే ఆ ప్యాకేజీ ఉంటుందన్న ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థపై కరోనా వైరస్ ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు భారత ప్రభుత్వం త్వరలోనే లక్ష కోట్లకు పైగా రెండో ఆర్థిక ఉద్దీపన పథకాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా సెక్యూరిటీస్ అంచనా వేస్తోంది జీడిపిలో సున్నా పాయింట్ మూడు శాతానికి సమానంగా రెండో ఉద్దీపన పథకాన్ని ఆర్థిక శాఖ త్వరలోనే ప్రకటిస్తుందని అంచనాలుండగా గత నెలలో ప్రకటించిన లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల ఉద్దీపన పథకానికి ఇది అదనం మధ్యతరహా వ్యాపారానికి వడ్డీ రాయితీలు స్థిరాస్థిరంగానికి ప్రోత్సాహకాలు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు అదనపు మూలధనం ఈ పథకంలో భాగం కావచ్చంటున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాటి అతిపెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభం తర్వాత నూట డెబ్బైకి పైగా దేశాలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కొరుకుపోతున్నట్టు ఐఎంఎఫ్ సూచించడంతో భారత ప్రభుత్వం దేశీయంగా పరిస్థితి మెరుగుకు చర్యలు చేపడుతోంది ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ కారణంగా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ తీవ్ర సంక్షోభంలోకి జారుకున్నాయి రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ట్రిలియన్ డాలర్ల విలువైన మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మూడో వంతు భాగం ఎంఎస్ఎంఈలదే యాభై కోట్లకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న ఈ రంగం ఇప్పుడు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది ప్రస్తుత పరిస్థితులలో వీరికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం బ్యాంక్ రుణాలు పన్ను మినహాయింపుల పరిమితి పెంపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇతర బకాయిలపై నిబంధనల సడలింపు వంటి చర్యలను కేంద్రం చేపట్టనున్నట్టు తెలుస్తోంది ఉద్యోగులకు కూడా జీతాలు చెల్లించలేని పరిస్థితికి జారుకుంటున్న చిన్న పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వకపోతే భారత పారిశ్రామిక రంగం భారీగా దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు బ్రేక్ లేకుండా పరుగులు పెడుతున్నాయి రూపాయలు ముప్పై తొమ్మిది వేల స్థాయి నుంచి కొన్ని వారాల సమయంలోనే రూపాయలు నలభై ఐదు వేలకు మేలిమి బంగారం చేరుకుంది అంతర్జాతీయంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కోలుకుంటున్నట్లు కనిపించడంతో గత వారంలో గోల్డ్ ధర తగ్గినా మళ్లీ శరవేగంగా పెరిగిపోయిన ధర ఇప్పుడు మళ్లీ ఆల్ టైం రికార్డ్ దిశగా దూసుకుపోతోంది బుల్లియన్ మార్కెట్ జోరు మరింత కాలం కొనసాగవచ్చని త్వరలోనే రూపాయలు యాభై వేల మార్కుకు పది గ్రాముల పుత్తడి చేరుకుంటుందని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్ తో పాటు దేశంలోనూ బంగారం ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి కరోనా వైరస్ మహమ్మారి విజృంభిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు రక్షణాత్మక పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడంతో పసిడి ధర రూపాయలు నలబై ఐదు వేలను అధిగమించిందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు అతి త్వరలోనే బంగారం ధర దేశీయ మార్కెట్లలో యాభై పేల రూపాయలను అందుకోవడానికి పెద్ద సమయం పట్టకపోవచ్చని బుల్లియన్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా పేస్తున్నారు ఇక 
ఇక ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఈక్విటీ నిధులను సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనమైన బంగారం వైపు తరలిస్తున్నారు అయితే బుల్లియన్ మార్కెట్ నూతన గరిష్టాలకు చేరుకున్న తర్వాత లాభాల స్వీకరణ కోసం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి యూరప్ సెంట్రల్ బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున బంగారం విక్రయించే వీలుంది గతంలో సైప్రస్ సంక్షోభం సమయంలోనే ఇదే జరిగింది కరోనా భయాలు మొదలైనప్పటి నుంచి బుల్లియన్ ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా బుల్లియన్ మార్కెట్ శరవేగంగా దూసుకుపోతోంది ఒక దశలో పదిహేడు వందల డాలర్లు దాటిన ఔన్స్ బంగారం ధర ప్రస్తుతం కొంతమేర శాంతించినట్లుగా కనిపించినా ఇది హయ్యర్ లెవెల్స్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మాత్రమేనని మార్కెట్ వర్గాలు అంటున్నాయి కరోనా భయాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భారీ సెల్ ఆఫ్ రావడం డాలర్ కు డిమాండ్ పెరగడంతో మన రూపాయి మారకం భారీగా క్షీణిస్తోంది ఒకవైపు ఈక్విటీ మార్కెట్ల పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు చూస్తున్నారు డాలర్ పుంజుకుని రూపాయి పతనం కావడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం రేట్లు పెరగడం ఈక్విటీ మార్కెట్ల పతనం కారణంగా గోల్డ్ రేట్లు మరింతగా పెరగవచ్చని బుల్లియన్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో పది గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర నలభై నాలుగు వేల రూపాయలుగా ఉండగా ఇరవై రెండు క్యారెట్ ఆభరణాల బంగారం ధర పది గ్రాములు నలభై ఒకటి వేల నాలుగు వందలు పలుకుతోంది ఇక రాబోయే కాలంలో రూపాయలు యాభై వేలకు పది గ్రాముల మేలిమి బంగారం చేరుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది ప్రస్తుత స్థాయిలతో పోల్చితే పది శాతం రిటర్న్స్ అతి తక్కువ కాలంలోనే అందుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు గ్లోబల్ మార్కెట్లు పతనమైన ప్రతిసారి బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిన సందర్భాలను వారు గుర్తు చేస్తున్నారు అందుకే ఇలాంటి సమయంలో గోల్డులో పెట్టుబడులు సురక్షితమని విశ్లేషిస్తున్నారు కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధర తీవ్ర హెచ్చుతగులను చవిచూసినా ప్రస్తుతం సరికొత్త గరిష్ట స్థాయిల వద్ద కదలాడుతోంది బంగారం నుంచి రాబడి పొందాలంటే ఫిజికల్ గోల్డ్కు బదులు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ కొనుగోలు చేయాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఇక దీనివల్ల ఫిజికల్ మార్కెట్ టెన్షన్స్ ఉండవని వారు చెబుతున్నారు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల విషయంలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ వైపు మొగ్గు చూపాలని సూచించారు ఇక అధిక రిటర్న్స్ ఆశించేవాళ్లు గోల్డ్ మైనింగ్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టాలని రికమెండ్ చేస్తున్నారు ఇవి బిజినెస్ వీకెండ్ లోని అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్